Γεια σας φίλοι μου καλοί, μελιτζανοκεφτέδες θα σας κάνω σήμερα μια και υπάρχουν αρκετές μελιτζάνες στην αγορά ακόμη ας εκμεταλλευτούμε την εποχή τους Μελιτζανοκεφτέδες γίνονται με διάφορους τρόπους εγώ θα σας τους παρουσιάσω με έναν δικό μου τρόπο σήμερα και πάμε να σας δείξω τα υλικά έχω εδώ μελιτζάνες, αυτή η τσακόνικη είναι δική μου, παραγωγή μου είναι και η μόνη μέχρι στιγμή. Ο καιρό δεν βοήθησε φέτο πάρα πολλέ βροχέ. Οι ντομάτε σαπίσανε πάνω στι ντοματιέ πριν οριμάσουν. Μελιτζάνε λοιπόν, θα σα γράψω τι αναλογίε τη συνταγή κάτω από το βίντεο και αναλυτικά θα βρείτε τη συνταγή στην ιστοσελίδα μου παππούστασο.com ή grandpatasos.com. Κρεμμύδι ξερό, κρεμμυδάκι φρέσκο, σκόρδο. Εγώ θα αλέσω κρίθινες φρυγανιές Κρήτης αντί για την φρυγανιά τριμμένη. Μπορείτε ακόμη να βάλετε και ψωμί παγιάτικο, αυγό, μαϊτανό, θυμάρι φρέσκο. Δυόσμο, φέτα, πάπρικα γλυκιά, τυρί σκληρό της αρεσκίας σας. Βάλτε μία γραβιέρα, βάλτε ένα κεφαλοτήρι, ό,τι νομίζετε. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Ας μπούμε στην εκτέλεση. Θα καθαρίσουμε τις μελιτζάνες για να μην έχουμε τη σκληρή φλούδα στους κεφτέδες. Αν θέλετε να μην σας μαυρίσουν οι μελιτζάνες, τις περνάτε με λίγο λεμόνι και παραμένουν άσπρες. Θα τις κόψουμε σε λεπτές φέτες. Έτσι μισό εκατοστό περίπου 8 χιλιοστά πάχος και θα τις αλείψουμε με λίγο ελαιόλαδο. Όχι πολύ γιατί η μελιτζάνα τραβάει πολύ λάδι. Στη λαμαρίνα του φουρνού θα βάλουμε από κάτω αλουμινόχαρτο ή αντικολλητικό χαρτί. Θα τοποθετήσουμε πάνω τη σχάρα και θα βάλουμε τις μελιτζάνες πάνω στη σχάρα για να τις ψήσουμε και να τις στεγνώσουμε στο φούρνο. Ο φούρνος στους 200 βαθμούς στον αέρα. Τις άφησα στο φούρνο για 25 λεπτά, 200 βαθμούς στον αέρα. Έτσι θα τις αφήσουμε τώρα εδώ όπως είναι να κρυώσουν τελείως. Πριν τις ψιλοκόψουμε. Θα τρίψω στο μούλτι τις κρυθαρένιες φρυγανιές. Θα μαδίσουμε τα φιλαράκια από το θυμάρι, γιατί τα κλονάρια είναι σκληρά. 
ξυλοκόψω το δυόσμο θα ξυλοκόψω και το μαϊντανό τον προσθέτω στο δυόσμο αφού έχουν κρυώσει οι μελιτζάνες θα τις ψιλοκόψουμε και αυτές Έχω θρηματίσει τη φέτα, έχω τρίψει το σκληρό τυρί, έχουμε ψιλοκόψει και τη μελιτζάνα, οπότε τώρα μπορούμε να τα ανακατέψουμε όλα αυτά μαζί. Τριματισμένη φέτα με το αυγό. Το σκληρό τυρί με το δεύτερο αυγό. Κορδάκι. Εγώ θα βάλω τρεις σκελίδες. Βάλτε όσο νομίζετε. Αλλά τι κανονίστε μόνοι σας πόσο θα βάλετε. Έχουμε και τα τριγιά, έτσι. Δεν το ξεχνάμε. Πιπέρι φρασκοτριμένο. Ελαιόλαδο. Του φίλου μου του Άρη από τη Σάμμο. Φρυγανιά τριμμένη. Από τα κρυθαρένια παξιμαδάκια. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να τα ανακατέψουμε. Αναδύονται κάτι αρώματα, θα τους ζυμώσουμε καλά. Επειδή τους αισθάνομαι υγρούς, θα προσθέσω άλλες δύο κουταλιές φρυγανιά τριμμένη. Θα σας δώσω μετά γραμμάρια ακριβώς πόσα έβαλα. Θα σκεπάσω με μεμβράνη κολλητά και θα αφήσω στο ψυγείο για κάνα μισά ώρο να σφίξει λίγο. Για εγγραφή από εδώ. Έχει ένα κοκοράκι. Πατήστε πάνω και θα ανοίξει η εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο θα παίρνετε ειδοποίηση. Να είστε καλά φίλοι μου. Για συνοδευτικό θα ετοιμάσω λίγο γιαούρτι, μια πολύ απλή αλλά νομίζω και άλλο τόσο νόστιμη συνταγή που μου έστειλε η καλή μου φίλη Άννα Μαρία από τα ψαχνά Εβίας. Θα ρίξω λίγο αλάτι, όχι πολύ, πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο, το ξύσμα από ένα ακέρωτο λεμόνι το οποίο το έχουμε πλύνει. Θα ψιλοκόψω το βασιλικό Θα του στύψω και λίγο λεμόνι μέσα όσο νομίζετε Θα το ανακατέψουμε καλά και θα το αφήσουμε στο ψυγείο Η ζύμη μου έχει μείνει πάνω από μία ώρα στο ψυγείο αν και δεν είναι απαραίτητο να μείνει τόσο πολύ Απλώς το τονίζω. Είμαστε έτοιμοι τώρα νομίζω να τους πλάσουμε. Έχουμε στρώσει αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί, μια λαμαρίνα. Θα το περάσουμε με λίγο λάδι από κάτω, γιατί θέλουμε και από κάτω να πάρουν λίγο χρώμα. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να τους πλάσουμε και να τους βάλουμε στο φούρνο. Ήδη έχουμε ανοίξει το φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς να προθερμαίνεται. Και τώρα θα πάρουμε εδώ πέρα μια ποσότητα και θα πλάσουμε ωραία και φτεδάκια. Α, θα τους περάσουμε από πάνω με λίγο ελαιόλαδο. Και πάμε για φούρνο. Μουσική 
ε, ας ρίξουμε και λίγο, λίγο βασιλικό έτσι πάνω στο γιαουρτάκι. Ω, ω, πω, 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 πω. Αφράτη, 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 αφράτη και φταίτες. Και μια βουτιά τώρα έτσι εδώ στο γιαουρτάκι. Πω. Mm -hmm. Όλα τα αρώματα μαζί. Όλα τα αρώματα. Αυτό το γιαούρτι τους απογείωσε. Πω 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 το γιαουρτάκι και γενικά όλα τα μυρωδικά. Άπεχτη, άπεχτη. Μπουκιά και συγχώριο. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την αγάπη σας. Να περνάτε καλά φίλοι μου και όπως πάντα με αγάπη παππούς Τάσος. Mm -hmm.